আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করি ভালো আছেন আমিও আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি তো রমজানের মধ্যে কিছু কিছু কাজ গুছিয়ে রাখতে হয় তো সবাই কম বেশি আমরা গুছিয়ে রাখি তো সেজন্য আমিও মশলাপাতি কিছুটা গুছিয়ে নিয়েছিলাম এবং জিরা ব্ল্যান্ড করে নিয়েছিলাম আর অন্যান্য মশলাগুলো আমি এইভাবেই গুছিয়ে নিয়েছি তো আজকে সেহেরির জন্য রান্নাও হচ্ছে ইলিশ মাছ দিয়ে বর বরবটি আলু দিয়ে একটা তরকারি রান্না করব আর হচ্ছে আম দিয়ে আমার এটা আমার সবচেয়ে ফেভারেট একটা তরকারি আম দিয়ে তো এটা আম টমেটো এবং মাছ দিয়ে রান্না করি টকটা খুবই ফেভারেট এবং বাসা সবাই খুব পছন্দ করে তো ভাবলাম যে আজকে একটু রান্না করি যেহেতু এই আমগুলো হচ্ছে আমাদের গাছের আম আমাদের নিজের গাছের আম তো এটা দিয়ে একটু বাসায় গিয়েছিলাম আজকে তো গাছ থেকে পেরে নিয়ে আসছি ঝড়ে সব পড়ে যাচ্ছে আমগুলো এবং আশেপাশের বাচ্চারাও পেরে নিয়ে যাচ্ছে তো আমি ভাবলাম যে কিছুটা পেরে নিয়ে যাই তো নিয়ে আসছি এবং এটা দিয়ে টক রান্না করেছি মাছ এবং টমেটো এবং আম দিয়ে একটা টক রান্না হয় খুবই মজা তো তো এইটুকু রান্না বসিয়ে দিয়েছি এবং আজকের প্ল্যান আছে একটু মিষ্টি বানাবো তো অল্প করেই বানাবো তো রান্না বান্না শেষ করে একটু বিকেলের দিকেই বানাবো ইফতারের আগে আগে তো রান্নাটা এর আগেই শেষ করে নিচ্ছি আর হচ্ছে এখন আর কি কাজ আমাদের লকডাউনের মধ্যে ঘরে বসে থেকে আর খাওয়া দাওয়া রান্না এগুলোই তো কাজ আর যেহেতু রমজান চলে আসছে তো রমজানের মধ্যে একটু কাজটা একটু বেশি হয় তো গোছ গাছ তারপরে নর্মালি সময় আমরা যে খাবারটা খাই রমজানের মধ্যে হয়তো মনে হয় যেন আমরা সারাদিন রোজা রেখেছি আসলে কিন্তু রোজা রেখেও কিন্তু আসলে খাবারের ঝামেলাটা একটু বেশি হয় যেহেতু এক্সট্রা ইফতারিগুলো বানাতে হয় তো আমাদের ঘরে প্রতিদিনই ইফতারিটা বানাই আমরা আলু চপ বেগুনি পেঁয়াজু বুট এগুলো প্রতিদিনই বানাতে হয় কারণ মেয়ের ইমার বাবা রোজা রাখলেই নাকি তার এই ধরনের ইফতারি না করলে তার মানে মনে হয় না যে সে রোজা রেখেছে তো যাই হোক রান্না বান্না শেষ করে একদম এগুলো তো সময় গুছিয়ে রেখেছে একদম বিকেলে ছয়টা দিকে আসরের নামাজ পড়েই ভাজার জন্য বসে যাই তো দিক দিয়ে মেহেরিমা একটু দুষ্টমি করছে আর হচ্ছে সুমায়া ঘর দোর মুছে নিচ্ছে দুপুর টাইম যেহেতু তো আসলে রমজান আসার পর থেকে একটু সবারই একটু অলসতা বেশি হয় সেহেরি খেয়ে ঘুমানো না সেহেরি খেয়ে ফজর নামাজ পরে ঘুমিয়ে আর তখন দেখা যায় একদম বারোটা একটার আগে আর উঠাই যায় না তো আমাদের বাসায় বারোটার আগে তো কোনো ভাবেই পসিবল না সবাই একদম ঘুমিয়ে থাকি তো উঠেই তাড়াহুড়ো করে সব কিছু কাজ আবার আমার আবার অফিসে যেতে হয় যেহেতু আমার অফিসটা খোলা এটা একটা হসপিটাল ডায়াগনস্টিক সেন্টার যেহেতু তো খোলা তো আমাকে যেতেই হয়তো তাড়াহুড়া করে রান্না করতে হয় তো মিহির এমা একটু সাজুগুজু করেছে সবাইকে দেখাচ্ছে বল বললাম যে একটু দেখাও তো দেখি সে মানে সাজুগুজু করতে খুবই পছন্দ করে তাকে লিপস্টিক দিতে হবে তাকে কাজল দিতে হবে তারপরে মানে ধাপে ধাপে তার সাজুগুজুটা করে দিতে হবে তো প্রথমে লিপস্টিক তারপর হচ্ছে কাজল তারপরে হচ্ছে হাতে নীল পালিশ তো এগুলো আবার রাখে না একটু পরেই আবার মুছে ফেলে তো সে আজকে সাজুগুজু করেছে এখন সব সবাইকে দেখাচ্ছে তো আর কি করার তো ঘর দোয়ার মুছে গুছ গাছ করে এখন সময় রেডি হয়ে যাচ্ছে যেহেতু ও আমার অফিসেই জব করে পার্ট টাইম একটা জব তো আমি এখানে ছানাটা নিয়ে নিলাম আজকে যেহেতু মিষ্টি বানাবো আর রান্নাটা মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে তো এই টাইমটাতে তো আমি ভাবলাম যে ছানাটা করে আমি মিষ্টিটা করে ফেলি তো ছানা আসলে মিক্স করা মাখানোটা খুবই কষ্টকর এটাকে মথে নেওয়াটা খুবই কষ্টকর কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত মানে মিষ্টির ডোটা সফট না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত মথে নিতে হয় আর অ্যাকচুয়ালি বেশি মতে নিয়ে মতলে হয়তো এটার ঘি যে মানে তেল তেল ভাবটা এটা বের হয়ে চলে আসে তো তখন আর মিষ্টিটা শক্ত হয়ে যায় তো যার জন্য 
এটাকে এমনভাবে মথে নিতে হবে যেন এত তেলও বের না হয় আবার সফটও হয় তো আমি এখানে এক টেবিল চামচের মতন ময়দা দিয়েছি এবং এক টেবিল চামচের মতন চিনি দিয়েছি তো ময়দাটা না দিলে ছানাটা আসলে একসাথে থাকে না যখন রসই দিবেন তখন দেখা যাবে ছানাটা ছড়ে যাবে ছড়ে ছড়ে ভেঙে যাবে তো ময়দাটা ছানাটাকে একদম ধরে রাখে আষ্ট করে তো মোটামুটি ছানাটা আমার মাখানো হয়ে গিয়েছে আমি মিষ্টিটা বসিয়ে দিচ্ছি আগে শিরা করে রেখেছিলাম এটাতে দিয়ে দিয়েছি তো এই এই পি এই সময়টা হচ্ছে মিষ্টিটা ছানাতে দেওয়ার পর প্রায় এক থেকে দেড় ঘন্টার পর যখন মিষ্টিটা মানে চমচমটা হয়ে আসছে তখনকার ইয়েটা তো এইটাকে আপনার পাতলা শিরা করে জাল দিতে হবে যেমন এক কাপ চিনিতে আড়াই কাপের মতন পানি দিয়েছিলাম আমি এবং একটু পরপর যখন পানিটা শুকিয়ে যাচ্ছিল তখন আর একটু গরম পানি অ্যাড করে দিয়েছিলাম আর অবশ্যই শিরাটা শক্ত করা যাবে না এবং ঘন করা যাবে না পাতলা থাকতে হবে তো প্রায় দুই থেকে আড়াই ঘন্টার দুই ঘন্টা মিনিমাম দুই ঘন্টা আমি এটাকে অল্প আছে মিডিয়াম লোতে দিয়ে জাল দিয়ে নিয়েছি নিতে নিতে আসলে আমি কিন্তু এখানে কোনো ফুড কালার অ্যাড করি নাই এটা জাস্ট জাল দিতে দিতে চিনি শিরা থেকে এই কালারটা বের হয়ে আসছে সাদা ছানাটার থেকে এই কালারটা বের হয়ে আসছে তো এটাকে এখন আমি গুঁড়া দুধে গড়িয়ে নিচ্ছি কারণ গুঁড়া দুধে গড়িয়ে নিলে আসলে লুকিংটা দেখতে অনেক ভালো লাগবে তো এই ছিল আজকে আমার আমার কাজ তো রমজানে তো সবাই রোজা রাখছি তো সবাই অবশ্যই আমরা বেশি বেশি আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করব যেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই করোনার হাত থেকে হেফাজত করেন এবং সবাইকে ভালো রাখেন তো আশা করি আমার আজকের ভিডিওটা আপনাদের সবার ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিবেন তো সবাই ভালো থাকবেন তো আমি মিষ্টিগুলো আসলে এতে গড়িয়ে নিচ্ছি তো অনেক অনেক সফট হয়েছে মিষ্টিগুলো আসলে মানে হাতে না ধরলে আসলে বোঝা যাবে না এই গড়িয়ে নিলাম সবগুলো মিষ্টি তো সবার জন্য দুইটা দুইটা করে ভাগে পড়বে আর কি তো আশা করি আমার রেসিপিটি আজকের মিষ্টি বানানোটা আপনাদের সবার ভালো লেগেছে সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম